Hello guys, welcome again to Kisi Embay TV and thank you guys for always supporting me. Maze na fraya sana, the support yenye mnandea kunipate. So guys, I'm here to tuongea mambo mawili matatu. So yesterday, Diana Jepkemui arrived, alifika salama, tuliona familia yake ilimpokea vizuri. Na hapo hapo, tuliweze kuona msichana moja ambaye alikuwa naitua Lois Wairimu ambaye alikuwa pale deportation center. Mama kia kielezea ni story ambayo ni ya uzuni sana. Kwa maana, mama kia melezea wakati Lois Wairimu alikuwa mepata shida, alizaribu kufikia etent wake ambapo etent hakuweza kumsaidia. Hama kufanya lolote, angalawa fanya nini, aweze kurudisha msichana wake ama mtoto wake. So, mama ilipidi ya kafike pale Nairobi na hapo kwa hiyo video alikuwa amesema ya kwamba aliuza kila kitu ili angalawa apata fea ya kumtoa muranga marawa nimesema nimesikia kisema marawa so that akuje Nairobi ndio apite near office lepa offices ndio aone kama msichana wake anaweza atolewa pale Saudi Arabia so katika hiyo harakati aliweza kupatana na afisa mmoja ambaye aliweza kumuelezea zile shida zenye mama alikuwa anapitia ama mtoto wake alikuwa anapitia ndipo akamwambia hiyo etens ilikuwa imefungwa so uh, thanks to god huyo jamaa haliweza kumsaidia akamwandikia barua akapeleka mahali alikuwa amemwambia aweze kuipeleka ili msichana wake afanye nini apate usaidi so pale alipoipeleka hiyo ofisi ndio ilishughulikia mpaka msichana wake akaweza kurudishwa Kenya so also here parents are going through tough moments ambazo sasa anashindwa vile atajizuia mamake pale mkiangalia kwa hiyo video aliweza kuanguka chini kwa maana aliona mtoto wake hapo ukiangalia Lois vizuri enda ikawa ako depressed juu amekonda pia awezi akaongea awezi akaongea kabisa wale watu ambao walikuwa huko airport wanatuambia ya kwamba Lois alijaribu kuambiwa aongee hakuweza kuongea kitu yote na Takushangaza ni kwamba ile ndege iliyofika jana pale airport ilikuwa na watu wengi ama wasichana wengi sana walikuwa deported from Saudi Arabia deportation center. So hiyo ni kuonyesha kwamba juu kuna wasichana pia wameelezea kwamba kuna wasichana wengi sana wako deportation center ni kuonyesha kwamba wasichana wetu pale hivyo wanaumia na tunalilia serikali iweze kuokoa wale wasichana ambao wamefungwa pale ama wengine wako deportation center ambapo process awajakuja waelezee mbona wako pale na mimi niko na uhakika kwamba kuna wasichana wengi sana wamefungiwa pale kwa makosa ambayo hawakufanya ndio tunaomba serikali yetu iweze kuangalia mambo kama hayo wajue wasichana wenye wamefungiwa pira kufanya kosa ama wale wamefanya kosa angalau waweze kufuatilia ndio wasichana wetu wapate kukuja Kenya wale ambao watapatikana maybe hawana kosa na wamewekewa makosa ambayo ayu ayako so guys nataka msikize hii video ya mamake mamake Lois Wairimu pia msikie vile alikuwa anaelezea ndio mjue huku nje wazazi ni wengi wako na shida alafu hapo nilikuwa nimesahau pia kuna msichana mwingine tumeweza kuambiwa anaitwa Faith uh, kutoka Nandi County pia alikuwa hapo awali alikuwa anasema alikuwa amekewa sumu watu tulikuwa tumeanza ile harakati ya ku share the videos angalau aweze kupatikana bahati imekuwa bahati mbaya msichana ameaga na kwa audio zi ambazo alikuwa ametumia uh, one of the blogger from current na blood anasema kwamba alikuwa amekewa sumu so it's something yenye ni uzuni yani hata hatujui ya kusema so anyway guys listen to the clip about um, how mama Lois alikuwa anaelezea jana yaliyompata na hapo kwa comment section ningependa mtu ambie kwamba do you think the new government itaweka ile mikakati, mikakati na Kenyan ambassador in Saudi Arabia angalau waweze kuokoa wasichana wetu ama what do you think about gulf issues ama what do you think those agencies zenye zimefungwa na wasichana wako pale nje wanateseka watakombolewa aje and what do you think girls should do before traveling to gulf countries so hapo kwa comment section guys ningependa mtu ambie chenye unafikiria wa, nini our government inaweza fanya ili tuweze kupunguza haya ma, nini vivo kuteswa vitu kama hizo so guys listen to this video mimi naitwa Mary Jane Karaja Rashid Ariad huko Saudi mwaka huu mwingine mwezi wa 3 alifanya kasi paka December 
kutoka dise pa akanipigia simu akaniambia ni mgonjwa wa matiti na sasa huyo mtosi anamchapa na anamrudisha kwa ofisi kwa sababu anasidwa ni kasi na akatuma message kwa kwa agent yule alimpeleka na huko tangu January huyu mtoto wangu akaniambia niende kwa kwa huyo agent yake nikaenda kwa agent yake nikaripot hiyo report na huyo agent wake akaniambia huyu mtiana wangu alimtumia message tangu January hiyo hiyo nini hiyo hiyo ofisi nilienda nilienda paka nikasoka maka nituma kwa riba hapa kizurai nikaenda nikaenda nikaongea na Mr. Joe Joe tiwe wanisaidia sana kwa sababu aliniambia niachane na huyo nini huyo mwenye agent hiyo atamkatia barua ili arudishe huyu mtoto paka hapa na wakati huyo mimi nilienda huko maana maliniambia ile agent mtoto wangu aliende nayo na huko imefungwa sasa nikamauliza ikiwa ni mvuko mtoto wangu haja rudi Kenya makani ya, ma, sasa huyu jua akaniambia wachana na huyo nitampeleka paka arudishe huyu mtoto Kenya mimi nilienda paka kwa embassy pepa sika nituma kwa corona fears sasa kutoka siku hiyo mimi hapa na Robin nilikuja nilikuja paka nikashoka niusa paka vitu ya zagu nikakuja nini kutafuta usaudizi ya kurudishiwa huyu mtoto wangu paka hapa na alikuwa mgojwa matiti sasa huyu mtoto akipelekwa kwa ofisi nikamwambia hao ni watu okea nayo na na hawa walikuwa huko kwa ofisi makupeleke hosi sasa sijui mmuulize alipelekwa hosi kwa sababu nikimuuliza aliniambia alipea watu pana sasa nikimuona niliambia tu Mungu ni asante kwa kumleta akiwa ni akiwa na nguvu na nilisema asante kwa Mungu sana kwa kuniletea mtoto wangu nilisema asante kwa na matumaini kwamba wakati mmoja kupata akiwa sawa na naona pia hali yake si nzuri vile sasa mimi timu tu kwa nyumba. Naona tu mtoto wangu atakuja tu akiwa sawa. Eh. Mmetoka wapi? Marago. Marago Murang'a. Eh. Hapo miaka ngapi? Uko na miaka gapi? 3. Ako na katoto pamoja. Eh. Ndio na kana na ako. Ako pipi tu. Eh. Ako sawa. Eh. Ndio. Eh. Ndio sawa.